ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെസൺ മാജിക് റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലെസൺ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ദ മാജിക് റിംഗ് എന്ന സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാദർ ആൻഡ് അബിൻ അപ്പോൾ അബിൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം എന്തുണ്ടായി എന്നൊക്കെ അബിൻ പറയുന്ന ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ ഫാദറിനോട് പറയുന്ന ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫാദർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം സോറി മൈ ഡിയർ വേർ ആർ വേർ വേർ യോ അപ്പോൾ ഈ ഫാദർ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ അബിന് പോയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അബിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഐ എം സോറി മൈ ഡിയർ നീ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അബിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അബിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഐ വാസ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു കാട്ടിലായിരുന്നു ദൻ ഫാദർ പറയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് യു റീച്ച് ദർ കാട്ടിലോ നീ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയെന്ന് ഫാദർ അബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഫിഷ് യു ഗേവ് മീ ടു ഹോൾഡ് ഗേവ് മീ എ മാജിക് റിങ് അപ്പം അബിന് പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പിടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ആ ഫിഷ് എനിക്കൊരു മാജിക് റിങ് തന്നു എന്ന് അച്ഛനോട് അബിന് പറയാണ് ഓക്കെ മാജിക് റിങ് മാജിക് റിങ്ങോ അപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് അച്ഛൻ അബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാജിക് റിങ്ങോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അബിൻ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ഫാദർ എ മാജിക് റിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാജിക് റിങ് ഐ ഹെൽപ്പ് ഇഡ് എ ഡിയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂഡ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം എ ലൈൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറയാണ് ഉണ്ടായ കാര്യം പറയാണ് ആ ആദ്യ അച്ഛ ഒരു മാജിക് റിങ് തന്നെയാണ് ആ മാജിക് റിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡിയറിനെ രക്ഷിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലയൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ ഒരു ലയൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ആ മാജിക് റിങ് കാരനാണ് എൻ്റെ ജീവൻ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അച്ഛനോട് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അബിന് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും എന്താ അച്ഛൻ പറയും ഓ മൈ ഗോഡ് താങ്ക്സ് ടു ദാറ്റ് ഫിഷ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാജിക് റിങ് ഐ ഗോട്ട് മൈ സൺ ബാഗ് അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ ആദ്യം ആ മാജിക് റിങ് തന്ന ആ ഫിഷിനോട് നന്ദി പറയാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാജിക് റിങ് ആ ഫിഷ് തന്ന കാരണമാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ആദ്യം ആ ഫിഷിനോട് നന്ദി പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഭിനെന്താ പറയണത് മാജിക് റിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് വെൻ അവർ വി നീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ എന്താവശ്യം വന്നാലും ആ മാജിക് റിങ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോൺവേഴ്സേഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവേഴ്സേഷൻ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺവേഴ്സേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദ വാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലൂട്ട് ആർ വർക്കിംഗ് ദയർ മാജിക് ടു പിക്ചേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് ദ ആർ ഡു ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മെൻ റൈറ്റ് ദ മെൻ ദ സ്പേസ് ഗിവൺ അപ്പം എന്താണ് ദ വാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലൂട്ട് ആർ വർക്കിംഗ് ദയർ മാജിക് വാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂട്ടും അവരുടെ മാജിക് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് യോജിച്ച ലൈന് നേരത്തെ നമ്മളൊരു പോം ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ആ പോത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പേസിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂട്ടിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ഹാവ് എ മാജിക് ഫ്ലൂട്ട് ഇറ്റ് ബ്ലോ സോ സ്വീറ്റ് ഇറ്റ് സിങ്സ് മീ ലുലാബീസ് ആൻഡ് മേക്സ് മീ സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന് യോജിച്ച വരികൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വാൻഡിന് യോജിച്ച വരികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ വാൻഡിന് യോജിച്ച വരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ഹാവ് എ മാജിക് വാൻഡ് ഇറ്റ് ബീറ്റ്സ് ദ ബാൻഡ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് മീ കുക്കീസ് ആൻഡ് കേക്ക്സ് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഗീ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മീ ഐസ്ക്രീംസ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് മീ എ
ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് എ മാജിക് റിങ് ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ എനിക്കൊരു മാജിക് റിങ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് എ മാജിക് റിങ് ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ എ സ്കൂട്ടർ ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് എ മാജിക് റിങ് ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ എൻ എലഫൻറ്റ് ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് എ മാജിക് റിങ് ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ എൻ എയറോപ്ലേൻ ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് എ മാജിക് റിങ് ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ കുക്കീസ് ഐസ്ക്രീംസ് ആൻഡ് കേക്ക്സ് അപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഇത് ക്രെയിൻ ഫ്ലൂ ബാക്ക് ഹോം അപ്പം എന്താണ് ക്രെയിന് വീട്ടിലേക്ക് ക്രെയിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ പക്ഷിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് വോ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹെർ അപ്പം ആ ആ ക്രെയിൻ്റെ മക്കൾ ചെറിയ മക്കൾ അവിടെ കാത്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷീ ടോൾഡ് ദം എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ അപ്പം ഇന്ന് സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കുട്ടികളോട് ഈ ക്രെയിന് പറയാണ് ഓക്കെ ഐ മെറ്റ് എ ബോയ് ടുഡേ ഹിസ് നെയിം ഈസ് അ ബിൻ ഹീസ് ജസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അബിൻ എന്നാണ് അവന് എട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വേ ഐ ഹെൽപ്പഡ് ഹിം റീച്ച് ഹോം സേഫ്ലി അപ്പം എന്താ അവന് വഴി തെറ്റി അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിച്ചു ഹിസ് ഹോം ഇസ് ഓൺ ദ സീ ഷോർ അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട് ഒരു കടപ്പുറത്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീ ഷോർ അപ്പോൾ അത് വളരെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കടപ്പുറമാണ് ഐ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹൗസസ് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഷോർ അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ആ സീ ഷോറിൽ ആ കടപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് വീടും ബോട്ടും ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് നമ്മളെ ക്രെയിന് കുട്ടികളോട് പറയാണ് ഓക്കെ ദ ക്രെയിൻ ടുക്ക് അബിൻ ടു ദ സീ ഷോർ വ ഹില്ലിയുടെ ദ ജേണി വാസ് ലൈക്ക് എ ടൂർ ടു ഹി സോ മെനി പ്ലേസസ് ഓൺ ഹിസ് വേ യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് മെനി സച്ച് പ്ലേസസ് ലിസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദോസ് പ്ലേസസ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ക്രെയിന് അബിന് സീ ഷോറിൽക്ക് എത്തിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്താണ് ഒരു ടൂർ പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ടൂറിൽ അബിന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പ്ലേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ഈ വേൾഡ് വെബ് ഈ പത് സൂര്യനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് വിസിറ്റ് അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി വിസിറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓരോ സർക്കിളിലും എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബീച്ച് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂ പാർക്ക് മ്യൂസിയം എക്സിബിഷൻ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ സിനിമ തിയേറ്റർ എക്സെട്ര അപ്പം അങ്ങനെ ആ റൗണ്ടിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഫിൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് വെബ് വിത്ത് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർക്കിൾസിലൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയണോണ്ട് ഞാൻ ബീച്ചിൻ്റെ പറയാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏതാണ് കൂട്ടുകാരുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നോക്കാം മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ബീച്ച് അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി എഴുതി കൊടുക്കാം ബോട്ട്സ് സീ ഷോർ വേവ് സി എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ ടൂസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വെബ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്പേസ് ഗിവൻ ബിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് വെബ് ിൽ എഴുതിയ സ്ഥലമല്ലേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്പേസിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ബീച്ച് എനിക്ക് 
Debu, Deba, Arif and Sumaya are trying to make some sculptures with sand. Describe the children and their activities. One is done for you. Apa endana? Beach la aga terakkaan. Debu, Deba, Arif and Sumaya. Apa ibarakke oru saadhan engal inda akkundu inda le. അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവർ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ദീപുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദീപു ഇതാണ് ദീപു ഹീ ഈസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ ഷർട്ട് അപ്പം അതിൽ ഏതാണ് ദീപു ആ ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലൂ ഷർട്ട് മാത്രമല്ല ഹീ ഈസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ ഷർട്ട് ആൻഡ് യെല്ലോ ട്രൗസേഴ്സ് യെല്ലോ ട്രൗസർ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഹീ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ കാർ അപ്പം അവൻ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കാർ ആണ് ഇറ്റ്സ് ലുക്സ് ക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ക്യൂട്ട് അപ്പം അത് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം അതുപോലെ തമ്മ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദീപടിയും ആരിഫിൻ്റെയും സുമയുടെയും ഒക്കെ എഴുതി നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദീപട എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദീപ ഷീസ് ഇൻ ഷീ ഈസ് ഇൻ എ ഗ്രീൻ ബ്ലൗസ് ആൻഡ് എ പിങ്ക് സ്കേർട്ട് അപ്പം എന്താണ് ഷീസിന് ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലൗസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിങ്ക് സ്കേർട്ടും പിങ്ക് പാവാടിയുമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ് അ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോട്ട് അപ്പോൾ ദീപ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആരിഫിനെ നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ആരിഫ് ഹീ ഈസ് ഇൻ വയലറ്റ് ഷർട്ട് ആൻഡ് വയലറ്റ് പാൻറ്റ് അപ്പോൾ ആരിഫ് എന്താണ് ഒരു വയലറ്റ് ഷർട്ടും വയലറ്റ് പാൻറ്റുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഹീ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ബിഗ് എലഫൻറ്റ് അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ആനനെയാണ് ആരിഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സുമയ്യയുടെ നോക്കാം This is Sumaya. She is in green blouse and black skirt. അപ്പൊ ഇതാണ് സുമയ്യ സുമയ്യ ഗ്രീൻ ബ്ലൗസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്കേർട്ടുമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ ഡിയർ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിയറിനെയാണ് സുമയ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സിക്സ് അബിൻ വാസ് വെരി ടയർഡ് ഹി വാസ് ഹംഗ്രി ടു അപ്പോൾ അബിന് വളരെയധികം ടയേർഡ് ആണ് മാത്രമല്ല അവർ നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ വാസ് നത്തിങ് അറ്റ് ഹോം ടു ഈറ്റ് പക്ഷെ എന്താണ് വീട്ടിലൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഹി തോട്ട് ഓഫ് ദ റിങ് ഹി ടച്ച് ദ റിങ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഗീവ് മീ ഓഫ് ഗീവ് മീ ഫുഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അബിന് ഈ റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ റിങ് എടുത്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫുഡ് തായോ ഗീവ് മി ഓ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് ഔ പ്രൈസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ കിച്ചൺ ടേബിൾ അപ്പം എന്താണ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കിച്ചൺ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വന്നു അബിൻ ഹെൽപ്പ് അബിൻ ഫിൽ ദ മിൻ ത്രീ ബാഗ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബാഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ബാഗ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ ഗ്രോസറി ഗ്രോസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലചരക്ക് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഗ്രോസറിയുടെ താഴെ എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് നോക്കാം ഗ്രോസറിയുടെ താഴെ സോൾട്ട് റൈസ് വീറ്റ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഗ്രാമ് ഷുഗർ ടീ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗ്രോസറിയിൽ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ വരും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ആപ്പിള് ബനാന ഓറഞ്ച് പൈനാപ്പിൾ ചിക്കു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾസിലാണെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ ചില്ലി ബ്രിഞ്ചാൽ പൊട്ടാറ്റോ ജിഞ്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസിലും വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ ബി സി ഡി ആ ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് എ വരുമ്പോൾ എ വെച്ചുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ എ വെച്ചിട്ട് ആകെ ഒന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ആപ്പിൾ എന്ന് എഴുതി ദെൻ ബി വെച്ചിട്ട് ബനാന ബ്രിഞ്ചാൾ അതിൽ ബനാനയും വരുന്നുണ്ട് ബ്രിഞ്ചാളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ബി ബി സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ബനാനയിൽ എയും ബ്രിഞ്ചാളിൽ
ദെൻ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ആസ് ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ളവർ ഒരുപാട് ജോലിയിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് സം ഓഫ് ദം ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ചിലരതിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി വേറെയും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സം ആർ മാസ് മാസൻസ് സം ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് സം കാപ്പൻഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട് മാസൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പൻഡേഴ്സും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ്സിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ദർ ആർ മെനി അതർ ജോബ്സ് ടു ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ജോബുകളുണ്ട് വാട്ട് ജോബ്സ് ആർ പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലും ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെ ജോലിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് എ സർവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർവേ കണ്ടക്ട് അപ്പം എന്താണ് ഹു ആർ യുവർ നൈബേഴ്സ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നൈബേഴ്സ് അയൽവാസികൾ വേർ ഡു ദ വർക്ക് അവരെവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് വാർ ഡു ദ ഡു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അടിയിലൊരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ നൈബേഴ്സ് അതായത് അയൽവാസികൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആദ്യം അവരുടെ പേര് എഴുതുക നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് എഴുതുക ദെൻ ഏജ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രായം വയസ്സ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ എഴുതുക ദെൻ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് ജോലി അവർ എന്ത് ജോബാണ് ഫാർമറാണോ കാർപ്പൻ്ററാണോ അതുപോലെ ഡ്രൈവറാണോ അതുപോലെ എന്താണ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ദൻ പ്രിപ്പയർ എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് യുവർ നൈബേഴ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ഹെൽപ്പ് യു ഹൂ ഈസ് യുവർ നൈബർ ഹൗ ഓൾ ഈസ് he or she what is he or she where does he or she work അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയില്ല കുറേ നൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നൈബറിനെ എടുത്തിട്ട് അവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക ആരാണ് നൈബർ എത്ര വയസ്സായ ആൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് വോക്ക് ചെയ്യണത് എന്താ വോക്ക് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാത്തത് മാത്രമല്ല ഇത് കൂട്ടുകാരുടെ നൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദയർ നൈബേഴ്സ് ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും നൈബേഴ്സിൻ്റെ അതായത് അയൽവാസികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നൗ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിൽ ദ ടേബിൾ ഗീവൻ ബിലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ടേബിളും കൂടി നോക്കിയിട്ട് അടിയിലൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ജോബ് മെയില് ഫീമെയില് ടോട്ടൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ജോബ് എഴുതുക ജോബ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ മെയിൽ എത്ര പേര് വരുന്നു ഫീമെയിൽ എത്ര പേര് വരുന്നു എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ടേബിളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം പിന്നെ ആ ടേബിളും കൂടിയിട്ട് മൈ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി ഇത്ര പേര് ഇത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര പേര് കൃഷിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പേര് ഇത്ര ഈ തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം my words who am i aaranu naan read the sentences below fill the boxes with the what they suggest appo endana thaale korchu sentences thannittunde appo sentence nokkite a box complete cheyananu i am a bird i can fly i can fly high appo aare irikkum naan oru bird aanu enikku valare height il parakkan pattum appo aadithathu endha veri aadithathu kite aanu veri a kite pattam ini adutathu അവർ
നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ബേഡ്സിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ഫെതേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫെതേഴ്സ് ചിറകുകൾ ഫെതേഴ്സ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഐ ആം അ വൈറ്റ് ബേഡ് വിത്ത് അ ലോങ് ബീക്ക് ഐ ക്യാൻ ക്യാച്ച് ഫിഷ് ഈസ്ലി അപ്പോൾ ഞാനൊരു വെള്ള പക്ഷിയാണ് എനിക്കൊരു വലിയ ഒരു ചുണ്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫി ഫിഷിനെയൊക്കെ എളു ബീക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഫിഷസിനെയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് ആരാണ് ക്രെയിൻ ആണ് ക്രെയിൻ ഓക്കെ ഐ ആം ബിഗർ ദൻ എ ഹിൽ റിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മീ ഞാനൊരു കുന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും മൗണ്ടെയിൻ ആണ് മൗണ്ടെയിൻ യു ക്യാൻ ഫീൽ മീ ബട്ട് കനോട്ട് സീ മീ വൻ ഐ ബ്ലോ ട്രീസ് വേ ട്രീസ് വേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റില്ല ട്രീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകും അപ്പം ഞാൻ ആരാണ് ആരാണ് വിൻഡാണ് വിൻഡ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക പീപ്പിൾ വിയർ ഓൺ ഓൺ ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഐ ആം റൗണ്ട് ഇൻ ഷേ പീപ്പിൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ും ഞാൻ റൗണ്ട് ആണ് ഷേപ്പ് എൻ്റെ റൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആരാണ് ആരായിരിക്കും റിങ് ആയിരിക്കും റിങ് ഐ ആം കവേഡ് വിത്ത് ഫൈൻ സാൻഡ് വേവ്സ് കം ആൻഡ് ഹിറ്റ് മീ സം കളക്ഷൽ ഫ്രം മീ അപ്പം എന്താണ് ഐ ആം കവേഡ് വിത്ത് ഫൈൻ സാൻഡ് മണലുകൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വേവ്സ് കം ആൻഡ് ഹിറ്റ് മീ വേവ്സ് തിരമാലകൾ വന്നടിക്കും സം കളക്ഷൽ ഫ്രം മീ അപ്പോൾ ചിലർ എന്നിൽ നിന്ന് ഷെൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ആരായിരിക്കും സീഷോർ ആയിരിക്കും സീഷോർ ഓക്കെ The next activity, here are some events in the story. Some of them happened in the seashore. Some of them happened in the forest. Write them in the proper space provided. Write them in the order as they happened in the story. So, what is it? ഇവിടെ കുറച്ച് ഈവെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോറി ത്ത് ഈവെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദം ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ സീഷോർ അപ്പോൾ ചിലത് സീഷോറിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് ഫോറസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും റൈ ദം ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ വെക്കുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക റൈ ദം ഇൻ ദ ഓർഡർ ആസ് ദ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എങ്ങനെ നടന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാം ദ ഫിഷ് ഗേവ് അ ബിൻ അ മേജിക് റിങ് അ ബിൻ ലെറ്റ് ദ ഫിഷ് ഗോ അ ബിൻ ഡഗ് ദ പിറ്റ് ഇൻ ദ സാൻഡ് അ ബിൻ ക്യാരി ദ ഫിഷ് ബിഗ് ഫിഷ് ഫാദർ ടോൾഡ് സോറി ടു അ ബിൻ അ ബിൻ സോ കൈറ്റ് ആൻഡ് ക്രോസ് അ ബിൻ കൗണ്ടർ ദ ബോൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസസ് അറ്റ് ദ സീഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഓരോ ബോക്സിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ലൈനിൽ എന്താ വരിക അ ബിൻ കൗണ്ടർ ദ ബോക്സ് ഓക്കെ അ ബിൻ കൗണ്ടർ ദ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ഓരോ കള്ളിയിലായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ഓരോ കള്ളിയിലായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും അ ബിൻ അ ബിൻ സോ കൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് അ ബിൻ സോ കൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഓക്കെ ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വരും അ ബിൻ ക്യാരി ദ ബിഗ് ഫിഷ് എന്താണ് അ ബിൻ ക്യാരി ദ ബിഗ് ഫിഷ് ദെൻ ഇനി അടുത്തത് അ ബിൻ ലെറ്റ് ദ ഫിഷ് ഗോ അ ബിൻ ലെറ്റ് ദ ഫിഷ് ഗോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് വേണം ഓരോ ബോക്സിലായിട്ട് എഴുതാൻ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സെൻറ്റൻസ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ഓരോ ബോക്സിലായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അ ബിൻ ലെറ്റ് ദ ഫിഷ് ഗോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ fish gave a bin a magic ring the fish gave a bin a magic ring father told സോറി ടു അബിൻ എന്താണ് ഫാദർ ടോൾഡ് സോറി ടു അബിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ച ചില ബോക്സ് യെല്ലോ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ കളേഡ് ബോക്സസ് എബ് ആൻഡ് റൈ ദം ഇൻ ദ ബോക്സസ് ബിലോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ കളർ ചെയ്ത ബോക്സസിലെ ഈ യെല്ലോ ബോക്സസിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ നമുക്ക് എന്താണ് സാൻഡിൻ്റെ എസ് കിട്ടും എസ് Okay. 
ദെൻ രണ്ടാമത്ത് നമുക്ക് യു ആണ് കിട്ടുക യു ദൻ നമുക്ക് സി കിട്ടും ദൻ സി കിട്ടും പിന്നെ ഇ എസ് എസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് സക്സസ് എസ് യു സി സി ഇ എസ് എസ് ഇ സി ഒ വർക്ക് എ സക്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എഴുതിയത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സസിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ യെല്ലോ ബോക്സിൽ നിന്നും സക്സസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂജ് ക്രെയിൻ അപ്പിയർ ദ വൈൽഡ് ഡോഗ്സ് ചേസഡ് ദ ഡിയർ എ ലൈൻ അറ്റാക്കഡ് അബിൻ ദ ക്രെയിൻ സേവ്ഡ് അബിൻ ദ ക്രെയിൻ സേവ്ഡ് ദ ഡിയർ റബിൻ റബ് ദ മാജിക് റിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്താ കിട്ടാന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദ വൈൽഡ് ഡോഗ് ചേസ് ദ ഡിയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരിക അബിൻ റബ് ദ മാജിക് റിങ് എന്താണ് അബിൻ റബ്ബർ ദ മാജിക് റിങ് ദെൻ എ ഹ്യൂജ് ക്രെയിൻ അപ്പിയേഡ് ദെൻ ദ ക്രെയിൻ സേവ് ദ ഡിയർ ഡിയറിനെ ക്രെയിൻ സേവ് ചെയ്തു എ ലയൻ അറ്റാക്കഡ് അബിൻ അബിനെ ലയൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ദ ക്രെയിൻ സേവ്ഡ് അബിൻ എന്നൊരു പിന്നെ ക്രെയിൻ അബിനെ സേവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെയും യെല്ലോ ബോക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ യെല്ലോ ബോക്സസ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ഓരോ ബോക്സിലായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഐ കിട്ടി പിന്നെ എൻ എൻ ഇ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വേർഡ് എന്താണ് വിന്നർ അപ്പൊ നമുക്ക് വിന്നർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് വിന്നർ ആര് അ വിന്നർ അപ്പൊ നമുക്ക് വിന്നർ കിട്ടിയ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്